Ну что, друзья, всем привет! С вами я, Евгений Лосев. Я, как вы все знаете, русский сибирский мужик. Вы, наверное, все видели обзоры дорогущего КАМАЗа. 1100 сил, 5000 момента, карбоновый кузов. Все дела. Но все это по-царски. И мы решили снять для вас обзор настоящего русского автопрома. Машина пахать, на которой выстроились куча автодорог. И она показала себя довольно-таки неплохо. И до сих пор участвует. А это гоночный ГАЗ-52. А еще Евгений Осев побывал в самой Тюмени, погулял по городу, посмотрел достопримечательности и даже прокатился на колесе обозрения. Да, и решил на колесе обозрения прокатиться, вот город посмотреть. Я последний раз бабушка был на колесе обозрения, царство небесное. Также Женя заглянул в местный хаб сети автосалонов Fresh Marketplace, где представлено 15 тысяч проверенных автомобилей. На Marketplace Fresh вы можете приобрести, продать или заказать понравившийся автомобиль в ваш регион. Тормоза-то имеются на нем? Места мало. Но... Придется детство вспоминать. Домой! Ты сразу узнал, ты что? Сто процентов. Слышно, здесь-то по-человечески. Видел, у него сделан каркас, как сверху. Здравствуйте, Мой Евгений. тренер, механик на, на эти выходные. Юра, Евгений. Слушай, ты знаешь, ну вот первое впечатление, то, что я ЗИЛ посмотрел, да? Как бы он такой, как бы, не совсем ухоженный. А вот этот газик... Хоть и прост, но он, смотри, как у него все бол гаечки, защитки стоят. То есть машина видно, что в принципе доработана. То есть первого хода, как будто газик мне даже больше нравится. Хотя рассчитывал на зила. Добрый день! Меня зовут Соколов Владимир, я являюсь руководителем Тюменской региональной федерации автомобильного спорта. История грузового автокросса началась в 1989 году. Именно в этом году впервые в Тюмени появились грузовики, которые начинали гоняться. Эта трасса называется Силкин Лок. Выбрана она абсолютно не случайно. Здесь очень много э, различного рельефа, перепад высот и грунтовая трасса. В этом году эта трасса принимает чемпионат Тюменской области по автомобильному кроссу. Участники этого кросса – это грузовые автомобили ЗИЛ-130, легендарные газики 54 а также класс d 2 500 это «Волги» и классические автомобили – это ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 и ВАЗ-2102. Автокросс наверняка родоначальник автомобильного спорта, потому что когда еще не было асфальта, люди гонялись уже по пересеченной местности. Сейчас мы с вами начали свое движение прямо со старта, где автомобили выстраиваются на стартовую решетку. Трасса имеет замкнутую траекторию, 2,5 километра у нее длина и несколько различных перепадов высот. Гонки грузовиков – это, я считаю, что наиболее зрелищный вид автогонок, поскольку пятитонный автомобиль несется практически со скоростью легковушки. А учитывая то, что наши грузовики все-таки это э, тоже довольно-таки сильный раритет, выпуски там, зилов и газонов начинались там, в 50-60-е годы, поэтому все автогонщики в грузовом классе – это некие фанаты э, именно грузового спорта. Они по кусочкам, по частичкам каждый собирает свой автомобиль для того, чтобы несколько раз в год выступить на разных трассах страны. В любом уголке нашей необъятной страны, от знойных пустынь до полярного круга, от Балтики до берегов Тихого океана везде можно встретить автомобили с маркой Горьковского и Московского автомобильных заводов. Итак, друзья, 
Расскажу вам в концах именно про эту модель. Эта модель выпускалась в 1962 году. И они поехали автопробег. Прежде чем поставить на конвейер эту машину, было собрано, наверное, десяток автомобилей. Делали специальный спецучасток, где по гравийной дороге испытывали их. И машина показала себя неплохо, как вы видите, до сих пор в каждом регионе, в каждом городе можно встретить такой автомобиль. Была создана спортивная дисциплина автокросс, где мог прийти каждый молодой парень, сесть за этот газ и попробовать себя в гонке. Получали навык, потом могли приобрести себе работу, пойти в армию или еще куда-то. По спеку именно этого, этого автомобиля, в общем, стоит двигатель V8. Особо недоработанный, повышенная степень, карбюратор «Чайка». Хочу сказать, что здесь стоит пятиступая коробка, она на синхронизаторах. У установлен редуктор от ГАЗ-66 с блокировкой, в принципе, для того, чтобы месить политую местами глину и ехать быстро. Тормоза, пока я вот до сюда доехал до съемочной площадки со второго качка, посадка в целом мне не совсем удобна, потому что кабина маленькая. Итак, друзья, чем похожа эта машина на наши дрифтовые автомобили? Во-первых, здесь стоит каркас безопасности, во-вторых, радиатор сзади стоит, да, вы все прекрасно видите. Но он дополнительный. Впереди стоит точно такой же радиатор, похоже, это, походу, газовский тоже похож сильно, до сих пор медный. Все-таки есть еще мужики в СССР, которые ценят эту вот культуру с топорей, он здесь гоночный. Раньше, таких сейчас уже даже не купишь, раньше они в каждом магазине продавались, здесь вот, -вот их четыре штуки видимо габаритные ну и на стопоре что касаемо подвески что я здесь вижу шкварня два амортизатора какие-то самодельные сошка видимо заводская длинная как мы видим это максимальный выворот ну и сзади вот мы видим расположение вот одни амортизаторы напрямую сделано крепление и вторые под наклоном назад ну ладно что тянуть кобылу за хвост давайте пробовать Ах, кам, газон, ты мой газон. Уютно здесь, а? Душа радуется. Сейчас скажу. Ну что, друзья, всем привет. Сегодняшний день, день квалификации. Смотрите, настоящий русский люд. Я рад за них. Мы немножко, блин, зажирели в наш спорт. Вот такой немножко королевский, скорее всего, так сказать. Здесь настоящий СССР, что на таких мужиках, как здесь находятся. Блин, вся Россия это и держится. Суть какая? Суть такая, что картошку варят мужики на мундирах. Зато на всех... Жень, ну что, как проехал? Да ничего, пойдет. Понравилось? Понравилось. 
честно скажу, сегодня такое, как бы я вчера три круга знакомил, а сегодня чуть-чуть другую траекторию попробовал. И в некоторых местах показалось газом быстрее получается так ехать. Машину сильно не нагружал, наверное. А, я в квале четвертый? Серьезно? Кто ты меня обошел? Но у меня еще получилось, короче, заминка. Я уже проехал два прогревочных, а тут все в зачет идет. И впереди меня вот Зил, друг Юр, Юрин, шел. Он очень медленно, а у меня боевая попытка, прикинь, а он передо мной. Я думаю, отпускать его нет смысла, короче. Потерял время на, а, на обгон, короче. Обогнал его и уже последний круг уже боевой дал. Понимаешь? Слушай, ну визуально быстро было? Визуально быстро, видишь, время четвертое. Нужно немножко еще сноровку иметь. Ну, завтра будем пробовать, что... Всем привет! Являюсь владельцем этого автомобиля. 20 лет подряд я всегда ездил смотреть в Реж. Ну, не только в Реж, но и в Реж. Смотрел э, эти гонки э, грузовиков именно. Мне были не сильно интересные классика, еще там какие-то баги. Мне грузовики всегда были интересны. И тут я увидел, что немножко э, погасание этого класса вот сейчас хорошо, что мы эту тему затронули. Может быть, кто-то еще подтянется, кто-то захочет это, э, ну, собрать машину, например, поехать. Ну и э, решил помочь этому виду спорта. И поехал, поузнавал людей, с кем можно поговорить про это. Нашел вот автомобиль. Достался он мне из города Реж. Купил я его там через там третьи руки, не знаю как. Продали мне его э, Сергей. Кто знает, не буду говорить фамилии, Сергей. Его жена плакала, когда продавали машину. Я за ней приехал покупать. Мне было стыдно, как не знаю, кому я приехал, ее уже зацепил. Купил еще один автомобиль с консервацией на новую раму. Кабина новую ставил, мосты новые. Ну, значит, двигатель, конечно, полез. Двигатель немножко форсировали. Ну и до сих пор нет предела совершенству. Потихонечку добавляем мощности все больше и больше нас удерживает только регламент то есть мы если есть э, карбюратор от этой машины от газика когда-то он устанавливался на этот автомобиль на этот двигатель мы можем поставить и такой карбюратор мы не можем от зила какой-нибудь огромный или там холли или дельбрук какой-нибудь поставить вот все должно быть от именно от этой машины Любой выхлопной коллектор, впускной коллектор, головки, поршня, коленвал, шатуны, скажем, все должно было, должно быть. Вот это условие удерживает немножко мощности. Ну, мощности хватает. Вот для таких трасс хватает. Хорошо. Приходите в грузовой автокросс, да не в любой автокросс, спросите у Евгения, я вижу его глаза, вижу, что он горит, прям прокатился, он вчера приехал, он вот такой, конечно, он в дрифте видел всякое, но тут тоже свой кайф э, в кроссе. Все, всем привет! Мы на параде в зоне старта. Вот полили дорогу, чтобы пылищи не было. Местами лужи дадут ознакомительный круг, потому что трасса в другой кондиции. В целом заряжен. Сейчас едем первую гонку, потом вторую гонку. По сумме баллов выходим в супер финал, где, сраж... где сражение полностью будет. Там зелы, газики. Я не знаю, допустит меня директор до этого мероприятия, потому что можно там тачку типа подписать немножко. Но настроение люкс, я готов поливать. Вот он, брат! Да не 
внимательны. Скорее всего, все внутрь поеду, там по сайту чтобы смотреть. Там, возможно, будет куча мала. нагрелся, я почему сюда пошел? А, все хорошо, отлично. Сейчас мы, у нас шанс есть его немножко восстановить. Я не специально, Юр, там. Э, нормально, нормально, ничего. Все хорошо. Я дороги не видел в одном моменте, закрыла. А, там чуть не улетел за борт. А, да, да. Я в пыль попал, прикинь, туда чуть через бруски не ушел. А, да, да. Дороги просто не видел. Там 
еле завел его. И вот да, он тяга пропала на последнем. Вот Что-то что тяга пропала, потом температура поднеслась. Я, во-первых, он заглох немножко. Я завел. Короче, нечаянно, видимо, там массу рубанул. Ну слушай, старт хороший, какой был, отыграл. Ну, видел сразу двоих хлопнул. Ну, смотри, мы сейчас теоретически можем морду скинуть, на радиатор скинуть, все слить, на герметик это все посадить обратно. И у нас смысла нету все, никакого. Все хорошо. Я просто. Мне жалко, мои силы. Ну что, друзья, вот и закончилась наша гонка. Классный уикенд. Классно увидеть другие виды спорта и ощутить их на себе. Сноровка другая. Я никогда не уставал так вообще, как бы ни от одного вида спорта, да, где я там пробовал в кольце, не в кольце, чтобы вот так вот вообще выкладываться. Там просто ну, безумная нагрузка, безумные перегрузки, тряска и видимости ноль. Я, конечно, офигел просто ну, максимально. Если немножко поездить, потренироваться и почувствовать максимум машины, можно ехать лучше. В целом, всем добра, кайфуйте и развивайте автокросс. Он недорогой, недорогой. Вообще, как бы, гонки это, блин, жизнь, а до и после это ожидания. И любые гонки можно получать максимальное удовольствие. Я здесь был, хочу сказать, на этой гонке просто я кайфовал от процесса. И это самое главное, наверное, то есть любить процесс, получать от него максимальное удовольствие, что может быть лучше. Так что, зритель дорогой, смотри, наблюдай всем отваги и мастерства. Передаю эстафету, Дэн, твой ход.